，我找你们很久了。怎么了，野风？出事了，码头货仓出事了，义父让你们赶快过去。太嚣张了！那个日本人带了一伙人来闹，说货仓是他们的，让我们把货搬走。什么？小日本他妈太可恶了！我，父亲，哎呀，哎呦，哎呦，爹，爹，爹，爹，义父，爹，爹，觉得怎么样？你们看看啊，这是什么世道？颠倒黑白，强权就是你呀、啊！王八蛋，让我们白白受这帮小日本的气。货仓是我们的，我们要把他抢回来。大哥，你太鲁莽了！你让爹受伤还不够吗？你没打，你没打过人家吗？啊，这还是我去找日本人吧。静秋，静秋，这位先生，货仓是我们农家药厂的产业，已经在这儿经营十几年了。你们为什么要跑到这儿来捣乱？说货仓是你们的产业，有什么凭据？房契，或是其他什么证明文件？什么房契呀、啊？这是朝廷县府亲自批给我们经营的。在这十多年了，哪儿还有什么房契地契？你们没有证明文件，我有。这是地契，证明我们就是货仓的主人。王八蛋，这是什么道理？限你们三天以后搬走。如果不服气，我们可以打官司，让法租界的法官证明我们谁对谁错。我们走，开。小日本，你王八蛋！货仓明明是我们的。我们辛辛苦苦建立起的基业，怎么无端端的弄出一张什么地契？这，这还有天理吗？爹爹季节更替里，与你共拾几许红豆的相思。红豆相思。少爷，少爷，大事不好了！什么事？有有有人来踢馆了。你没事吧？我没事，冤家，他要踢馆。<笑>什么人？敢在霍家武馆捣乱？虹口道场教官，大爷杨平。虹口道场，你们这些叛徒，原本是我虹口道场的门徒。
现在竟然放弃空手道，学起这不堪一击的乱七八糟的招数来。你没有资格批评中华武术，可是你不断的拉走我虹口道场的门徒，这是犯了武术界的大忌，简直不把我放在眼里。哼，什么拉走？是你的徒弟自己觉得我们师傅武功高强，自愿投靠的。对。我们是自愿的，不关师傅的事儿。你还敢开口？你这个叛徒！如果根据武士道精神，理应匍匐自杀。走，跟我回去。中华武术，博大精深，讲究内外兼修，注重德字。我霍元甲无心抢你的徒弟，如有冒犯，还请多多包涵。好。如果你归还我的徒儿，叩头认错，我就一概不追究。归还徒弟，良禽择木而栖。如果他们在虹口道场的确学不到什么东西，浪费光阴的话，也怪不得他们。啊？你是嘲笑我不会教了，是吗？不敢。废话少说，我们比比看，看看是空手道厉害，还是你们的武术厉害。徒弟自由选择。嗯，没。呀朝廷赔了银子，赔了土地，他们能不嚣张吗？法官大人，我有地契，可以证明农家的货仓归我当事人拥有，但农家的人却什么证明也拿不出来。我有县府的信笺，信笺，已经发黄字迹不清的信笺，可能是伪造的。你的地契才是伪造的，王八蛋！苏武静，再喧哗。把你们赶出去！怎么会这样？嗯嗯嗯。本庭宣判，货仓归日商大厨人所拥有。嗯，这是什么道理？这是。至于农家在货仓经营十几年，等于侵占他人的利益，大厨决定不起诉。今后农家的人再不允许进入货仓，货仓内的货物，限三日之内赶快搬走。这是什么混蛋法律？简直是无法无天呐、啊！你，啊，啊爹爹爹爹。爹爹退庭！爹，爹，爹，你没事吧？王八蛋，王八蛋，你们全都是王八蛋，全都是强盗！大哥，强盗啊！这是法庭啊！什么法庭？什么法庭？大哥，他妈狼狈为奸，狼狈为奸，狼狈为奸呐！杜宾，他怎么会在这儿？跟大主人真的没有丝毫关系。
只不过在上海，所有的日商如果遇到商务上或法律上的问题，通通会来咨询我们大使馆的。我不管你跟这件事有没有关系，不过我希望你能够制止日商在法租界横行霸道。大主人分明是用了一张假的地契，竟然抢走了我父亲辛辛苦苦建立起来的产业和生意。对不起啊，农小姐。这件事情牵涉到法律，我不方便干预。你身为日本领事馆的武官，怎么能任凭那些日商在这儿胡作非为呢？好、啊，农小姐，来干一杯。我们毕竟是朋友，这么久没有见了，不要一见面就像敌人一样。上次康有为先生的事情。承蒙渡边先生帮忙，我知道，你也是一位正义之士。渡边先生，我希望在侵占货仓这件事情上，你能够主持公道。这件事情，让我考虑考虑再说吧。啊，哦，对了，我想问问你，最近有没有见过启明哥哥？自从京城一见，我对他一直念念不忘。不知道，你最近有没有见过他？格格，不是听说他离家出走了吗？荣亲王还悬赏万元在寻找他呢。渡边先生，如果没有事情，我先走了。嗨。这个农静秋，真的锲而不舍，还求助于你。他万万没有想到，出钱买通法官的是我，我才是幕后的操纵者。胡先生，你不要太过分了。如果你做的太过分，法租界领事可能会出面干预的。嘿嘿，你放心，我玩的是动脑子，并不是什么下流的手段。我会一步一步的。把农家的财产全部归我所有。那你答应我的事情呢？你放心，关于格格的心事，我已经跟干爹提了，他没有反对啊。真的吗？嗯。可是我听说，格格现在已经失踪了。哈，呃，他留学国外，生性放任，耍耍性子而已。外边玩累了，就回家了。哈，你放心，中日联姻，这杯喜酒啊，我是喝定了。来，来，干杯。嗯，干。胡先生、啊，出事了！大主人的汽车爆炸，他被炸死了。什么？嗯。让开，让开，让开！老太，哎，是。怎么回事？被炸。哎，哎，胡先生。两个都被炸死了，不，大厨的一只手臂，居然被炸到了车外，啊，被野狗给叼走了。嗯，哎，他的秘书的肚肠都给炸出来了，嗨，不过活该，对不对？哎，是啊，平日这些日商啊是耀眼为大。嗯，有没有线索？知道谁干的吗？可谁知道啊？平时他们得罪的人多嘛，呃，熏头的，扔地盘的，革命党都有可能啊。哎，王八蛋。都死了两个人了，你们还在幸灾乐祸？我要找你们老总谈谈，把你们撤职查办。哎，不要啊，胡先生，我们正在查，正在查。那你查，我一定要知道是谁干的。呃，是我们马上行动，走。哎，死了活该。但是法院下判了。货仓已归他所有，他死了，我们的货仓还是争不回来啊！谁死了？哼，就是抢我们货仓那个日本人呐、啊！汽车爆炸了，连他的秘书都跟着陪葬了。哼，但不知道是谁干的，凶手太残忍了。哼，管他谁干的，这种人平时就无恶不作，仇家肯定会多。王八蛋，我都想杀他。
，哥，也疯了、嗯。啊，他出去了，说出去散步，不用等他吃饭了。是不是你干的？你为什么要这么做？我这样做错了。难道这个家伙不是强占了我们的货仓吗？他不是强盗吗？难道他不该死吗？他是强盗，不过你也太残忍了，就连他的秘术你都没有放过。我渐渐觉得你好可怕。我可怕。本来我曾经以为我对你是有感觉的，本来我真的以为我们可以在一起的，你知道吗？但是你知不知道我为什么会渐渐的疏远你？就是因为你的个性太残忍了。记得有一次，有一个男同学只是送我一样礼物，约我出去郊游，你竟然把火药放在他的头上，差点把他的头发都烧光了。叶枫，我真是觉得你好可怕，我真的不敢再接近你。为什么？为什么你总觉得我为你做的都是错的？如果有一天我为你而死，你也不会感动，是吗？叶枫，我要怎么说你才会明白呢？我明白，你就是不喜欢我。所以我做什么你都会反感厌恶，要是你喜欢的人，无论做了什么你都会赞赏的。你真是不可理喻。起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来。那姐，坐着。你这干什么呢？干什么？喝酒。站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！天津避避风头吧，这些钱你先拿着。你为什么要救我？不管发生了什么事情，你始终是我的哥哥。
愿我们在季节更替里与你共事，几许红豆相思。原来，静秋也喜欢袁家。哥哥，你干什么呢？啊，词典，我想查一个单词。哦、啊，词典就在那儿吧。嗯，你最近英语学的怎么样了？啊，不过学了点皮毛，没什么进步。那我可要好好教教你这个懒惰的徒弟。从明天开始，我每天教你十个单词。十个单词啊？可最近要战那么忙，又要交拳，以后再说吧。管，你不想学，就是想避开我。你最近都没有教我什么新的招式了，是不是不敢让我接近你啊？啊哈，你你多心了，少爷，少爷，少爷，少爷，有官兵来了。啊，胡元甲，两大人召见你，请你跟我走一趟。嗯、启禀梁大人，胡元甲带到。梁大人，嗯，好，今天趁二位都在座，把恩恩怨怨说个明白，好了却这场纷争。我也不想再打打杀杀，引起中日纠纷。只要霍元甲把从虹口道场拉走的徒儿归还给我，我自然不会闹事。大人，我并没有拉走虹口道场的弟子。都是他们自愿投奔霍家武馆的。嗯，你还说，如果不是你煽动他们嘲笑东洋武术不行，他们哪会离开？东洋武术行不行，我就不知道了。不过，选择到哪里习武，是他们自己的权利，对不对？对不对？打过才知道。嗯、哎呀，别闹了，别闹了，别闹了！衙门内府竟然当起擂台来了。哼、嗯。再怎么说，我是知县，维持地方的安宁是我的职责。再闹下去，把你们的武馆全都关了，治你们一个扰乱地方安宁罪。哼、嗯！我看这样吧，霍师傅，你就让他的徒弟先回去，以后招收徒弟，先查明身份，不就相安无事了吗？梁大人。如果徒弟们自愿回去，袁甲无话可说。梁大人，嗯、拜见大人。何事如此惊慌啊？禀报大人，天津昨晚又发生了血案。血案？死了多少人？全家豪宅被洗劫，一家六口全被杀死，没留活口。这盗贼，窃取财物也就算了，怎么连人命也不放过？这未免也太残忍了吧！何止凶残，之前有两宗命案，手法很相似，劫财不留活口；有一宗命案，孕妇被害，连腹中的婴儿也被剖腹取走；还有一宗，家里的家禽尸体被弃满地。你血都被吸干了，他们为何要这样做呢？我怀疑这些命案不是人干的，简直是妖孽在作祟呀、啊！你看，啊，啊，霍师傅，这次真的需要你的帮忙啊！盗贼神出鬼没，衙门巡捕都束手无策呀！这凶手凶残，的确令人发指。我身为武师，理应除暴安良。梁大人，我愿意接受您的差遣，早日捉拿凶手归案。好。
两招。你一个人练吧。最近天津发生离奇命案，我在帮官府查案。来人！叶峰，你怎么来了？农家兄妹呢？我一个人。啊、哦，你们到上海一切还好吧？还好。走，珍珍，喝酒去。好啊。嗯。如果。我不是被农家收养，我可能早就饿死在街头了。可如果我不是一农家的义子，我也不会承受这么大的痛苦。原来你不是农家亲生的，那你的亲生父母是谁呀、啊？啊？<笑><笑>我我父亲是谁？说出来吓死你！我我父亲鼎鼎大名，他就是雷拳镖头郑三泰。郑三泰，你不用惊慌，我不会找你报仇的。为什么？为什么我父亲杀了你的父亲？你为什么不找我报仇？嗯，他们是宫廷决斗，此人与人无关，还报什么仇啊？再说了，那是上一辈的事，关我什么事？<笑>我觉得你你简直太笨了，<笑>笨的简直是莫名其妙。<笑>你为什么？你你竟敢嘲笑我！<笑>要你拿着这把枪，对准他，冲，就可以了。干嘛还阴魂不散的跟在他身边学什么武功？多麻烦！不会明白的。学武的人一定要在武术上打败对方，那才觉得有意义，那才是英雄本色。也许我真的不明白，我爸爸从小就不让我学武功，我从小就被那些长得比我高、比我大的男孩子欺负，可我终于找到了赢他们的方法。什么方法？有一次。我把火药装在皮球里，他们又来抢我的皮球。皮球一受压力，就爆炸了，把他们的手掌都给炸断了。哼，从此。再也没有人敢欺负我了。我还是用我自己的方法来报仇吧。任哥有志，你觉得打败霍元甲有意义？我觉得保护静秋才是我生命的意义。可是，他却说他害怕接近我。恐惧我，我
我越接触霍元甲，越觉得他的武功深不可测，我越来越恐惧。我真的不知道，我什么时候才能打败他。盗匪、杀人劫财、残害百姓、祸及四方，我们身为习武之人，应不应该挺身而出啊？应该，应该，应该。应该盗匪的主要目的，应该是杀人劫财，但却故意弄出血咒、击尸、劫死硬的花招。这样的恶贼，我们一定要抓住他们，为民除害。听凭少爷的吩咐，杀人偿命，为民除害，为民除害。出来！盗匪，大都在夜间活动，他们行踪诡秘，就连官兵都防不胜防。我们就分成几组，在街道、民宅附近巡逻，如果发现，就敲锣示警。其他人，立刻前去接应。是。是少爷，我分哪一组啊？你，留在家里。少爷，恶人如此作恶，残害百姓，我铁柱怎能留在家里清闲？铁柱，格格一个柔弱女子，需要有人照顾，万一大爷他们再来捣乱，也有人照应了。原来师傅另有牵挂，就是没我的份儿这不是我们虹口道场的徒弟吗？霍元甲，你违反条约，继续带走我们的徒弟。他们维持治安，帮忙巡逻，有何不可呀？看到我们的徒弟和你在一起，就是不行。那你想怎么样？把给压喽！竟敢嘲笑我们空手道的功夫不行！好，今天看看谁的功夫高。呀！哎呀！啊分明是杀人劫财的勾当。哦，梁大人啊，好，你们两个进去看看。是。是你们先赶到现场的。对，我们一听到惨叫声，就立刻赶过来了。可是，还是来迟了一步。大人，要不是虹口道场的人阻拦，说不定我们现在已经抓到凶手了。我甚至怀疑。这是否为调虎离山之计，好让凶手劫财之后顺利逃走？这是猜测，还是有凭据？不敢说有凭据，但他们在关键时候出现，不得不让人怀疑啊！而且，我相信这一切不是什么妖孽作怪，纯粹是劫财杀人。可是，我们一点线索也没有，朝廷已经知道这事。催迫本府早日破案，维持地方安宁啊！你画的这是什么？这么难看？哎，劫匪犯案，为什么要在墙上留下这些写证呢？是仇杀？是祭祀用的？还是……我总觉得这些血咒在哪里见过？这到底是怎么回事啊？我听铁柱说，什么钱庄失窃，还死了两个人。你真的想知道？是啊，我可以帮你想啊，免得你想啊想啊，眉头都皱到一块儿去了。你不怕？不怕，有什么好怕的？杀人而已。
菜市口砍头，血淋淋的，我都见过了。啊，事情是这样的，天津最近发生一连串劫财杀人惨案，已经有两个无辜的家庭遇害了，杀人手法十分残暴，令人发指。那怎么个残暴法？有一宗，不止杀人，连家中牲畜也给杀光，血给吸干，墙上还用鲜血，涂的就是这种血咒。还有一宗，更加离奇。孕妇被杀，肚子被剖开，死婴被取走，两条人命。婴儿还未出世就已经……你不要再说了。是你说的不怕的。人家怎么知道这么恐怖吗？什么家禽被吸干血啊？又是什么剖腹取死婴？天哪！但，我就是不知道取走死婴。啊，是为了去死、啊。够了，够了，够了！我不听了，这件事我帮不了你，我我还是我干活去吧。所谓，日有所思，夜有所梦嘛，啊，没事的，啊，放心吧。所谓，日有所思，少爷；梦有所梦，少爷。就来了一幕，哎，英雄救美，哎，哎，这都是老段子了。哎，少爷，我先回去睡觉了啊。哎，你可千万小心一点，哎，别引失足，成千古恨。哎，我先走了。好，没事，睡吧。冤家，我真的好怕。今晚，你能不能留下来陪我？陪我聊天？我不敢睡了，怕再做噩梦。啊，好吧，你想聊什么呀？嗯，哎，聊聊你的童年好吗？你什么时候学会武功的？是不是？天资特别聪慧，对武功的领悟特别强。<笑>刚好相反，我呀，从小身子弱，我爹呀就不想让我练武，所以啊，我一有空就偷偷的躲在窗户底下偷看他们所练的招式，默默记在心里。一有空啊，就偷偷跑到枣园去练功。那后来怎么被发现的？后来，嗯，后来啊，因为邻居的小孩被邻村的恶霸儿子欺负。然后我就替那小孩出头去打那个恶霸的儿子，那后来打赢了吗？<笑>怎么可能打得赢呢？他呀比我高出一头呢。那次呀，我被打得遍体鳞伤，趴下好几次，最后我还是爬起来替那个小孩讨了一个公道。你真了不起，<笑>是挺了不起啊。不过那次我爹把我救回去以后，浸泡在药水缸里足足半个月，伤势才慢慢好转。从那以后啊，我爹他就开始教我练武功了，我也特别刻苦啊。打
来打去，总觉得没进步。胡元甲，你打败俄国大力士的招式那么特别，为什么不交给我呢？好，那套拳法叫迷踪拳，我只练到了第六式。夜底藏花人难躲，起步落地稳如山。拳谱还没完成呢。师傅，我觉得练到第六式。已经是非常完整的拳谱了，胡元甲，你是不是怕教会了我以后，我会打败你？文以拙进，道以拙成。我一心发扬武学，学习仁德之道。对我来说，完成迷踪拳法比私人恩怨更加重要。陈真，你内心太多讥诮。太多杂念了。所谓道义卓成，你现在还没有达到那个境界。就算我教你，你也不明白。哼！哎，陈真，师傅讲的很有道理啊。哎，陈真，严甲，你对他也太宽容了吧？把一个想找你报仇的人留在身边，还教他武术，你太宽容、太仁厚了吧？哼，我自然。有我的用意。种田，先除草埃；教徒弟，先要立人格。这要是能把仇恨化成宽恕，那才是武学的最高真谛啊！你说的，我还是不明白。你当然不明白了。这样你就有机会缠着我们少爷问东问西了，对不对？少废话，什么东西？哦，少爷，刚才来一封电报，上海来的。上海？哎，谁发来的？静秋要来天津。哎呀，这回好喽，又要捅破一个马蜂窝喽。叶峰，何必住客栈？我的药站有空房，也宽敞。客栈舒服。哎，霍师傅有动静了。怎么了？在胡同里有一个神秘的人，全身黑乎乎的，好像被人追打，躲到酱油铺里去了。好，我们走。叶峰，接到静秋之后，送到回药站，小心点。站住！站住！站住！站住！站住！站住！快！别乱跑了！快快快！站住！接住他！接住他！哎呀，他！他！他！他！别跑！谢谢霍师傅、啊。哪里？路见不平，举手之劳嘛。哎，霍师傅，这个人会不会就是神秘杀手？是，就是，是不是他？我看，他只不过是一个装神弄鬼的小偷罢了。啊、嗯，把他送到官府查办吧。哎，走、嗯，就是他。啊、嗯。哎，奇怪呀、啊。为什么街上的人都在跑呢？最近天津连续发生了血案，劫财而且不留活口，连孕妇也不放过，所以才造成人心惶惶的。天快黑了，我们还是先去歇会儿吧。哎，为什么不去找袁甲呢？他不在要站吗？啊，他带着徒弟去捉贼去了。神秘血案有关，我去看看。哎，我也去。
他就是杀人劫财的神秘凶手。我们怎么办？我去找帮手。撞破本天师的法式，别想走金秋，我以后再也不会令你害怕我、恐惧我。你是我妹妹，我会把你当妹妹一样的爱我。经过这次交手，我敢断定，凶手绝不是什么妖魔鬼怪。他是人，是个会武术，而且武功还非常高强的人。师傅，他究竟长什么样子？他打扮像个道士，扮相怪异，涂的花脸，就像京剧里的黑脸。我肯定在哪儿见过这个人，一时想不起来了。你们既然交过手，那总会有些印象。那么他的拳法、武功。究竟是哪个门派的？看不出何门何派，但好像有神功护身。野风开枪，看似打中了他，可他却无视。我就不信他连子弹都不怕，可能是受伤逃跑了。哼！哎，会不会是黄家帮的余孽呢？会是黄家帮的余孽呢？黄家帮早就瓦解四散了，而且八国联军一来，也证明了他们的神功全都是假的，不可能是那么厉害的。总之，我们继续在夜间组成巡逻队，三人一组，若有发现，立刻鸣锣示警。啊，三人一组，如果遇到他们，还不够他们打的呢，那就不要硬拼。此人武功高强，大家一定要小心警惕。如果再有碰上，我一定要抓住他。景秋，你这趟来天津所谓何事啊？哦，我是来办药材的，顺便探望一下野风，哦、还有你。袁<笑>甲，我给你的信你收到了吗？啊，收到了，还有一首日文诗。哦，哎
那是日本的牌剧，我胡乱写的，不知道怎么就加到信里了。呃，我日文太差了，怎么也看不懂。反正也是写着玩的，看不懂就扔了算了。哎，你肯定想不到我在上海遇到谁了。谁呀、啊？渡边一郎。渡边一郎。就是那个在六君子事件当中帮助康有为逃到国外的那个日本领事馆的武官。哦，哦，哎，他怎么跑到上海去了呢？他被调到上海的租界了，还特地问起格格的近况。格格，他第一次在亲王府见到格格的时候，就念念不忘。格格真的能让喜欢他的男人死心塌地，辗转反侧。格格又回来了，你们朝夕相处，你就不曾动过心吗？他归为格格，我只不过一介武夫。再说，风起云涌，国难当头，我哪有闲情顾及这些呀、啊？袁甲，袁甲，你的衣服缝好了。好，谢谢。我刚刚学会缝纫，手艺没有倩姐的好，多多包涵。你要早点睡呀、啊。你要跟静秋聊天，就不能早睡了。不过你明天要教我新的拳术，别忘了。你早点睡吧，明天还要教格格练拳呢。好，没关系。我想一个人静一静。你先走吧，我在这儿再歇一会。嗯，振生，我们去那边看看。哦，我跟你走。哎，快一口暖暖身子吧。心越来越淡薄，我真的，我真的害怕有一天我，我对他下不了手。呀，只有这样，只有这样痛苦，才能提醒自己。
。什么？有这样的事？那他们要那些死婴干什么呀？大概是用来祭邪神做什么法事的吧？哎呀，不说了，我可受不了。到了晚上又该做噩梦了。哎，就在那个街尾，有一个接生婆，一孕妇在那儿被杀害了，一尸两命。啊？那孕妇留在那儿不是很危险吗？不行，我要去看看。哎，就你一个人去啊？当然了。看你那么害怕的样子，大概不会跟我一起去了吧？我，我是害怕，可是我学过武功啊，总比你强。一旦遇到什么问题，我可以保护你啊！哎，不不不，哼，你们俩谁也不准去。为什么？哼，少爷让我保护你们俩，你们俩要是出去了，万一出了事怎么办？那难道说我们就眼睁睁的看着那些孕妇被凶手杀害？我们就永远做让男人保护的弱女子。哎，对，我们不需要男人保护。走，我们为您除害去。喂、哎，走。哎哎，喂，你们给我回来！哎，我我没关系。啊啊啊！没关系，没关系。忍着点。啊大婶儿，你把门关紧了，不管是谁来，你都不要开门呐。知道了，走。哎，干什么？去哪里？干什么？当然是救人了。可是我们要留在这里，一旦是调虎离山计，怎么办？考虑那么多干嘛？快走！哎，抓贼！抓贼！抓贼！抓贼！怎么回事啊？抓贼、哎！你受伤了。哎，现在怎么办？偷东西！偷东西！还是找不到他们，会不会出事？啊，根据酒店伙计和接生婆说，他们是去追偷酒贼的，但是一追就不知去向了。铁柱，嗯，我不是交代过吗？叫你看着他们，你怎么可以让他们到处乱闯乱跑呢？我我我是按照你的吩咐拦住他们的，但但是女人也发疯，八道墙也拦不住啊。如果出了事，我看你怎么心安。我，走，跟我沿着酒店继续找，哎，看看有什么线索。好的，手脚利落点儿，风声渐紧，我们再干上一把，就远走高飞。是是。黄家帮的帮主，他到荣王府拜见过我爹。他们人太多了，我们还是走吧。嗯，好，走。有人，追！哎，追！哎呀，站住！快走！快站住！快站住！站住！快跑！站住！快！该怎么办呢？你能不能别吵了？哎呀，都怪你！本来我是要走那条路，你偏要走这条路，现在怎么办吧？怎么办？怎么办？当然是想办法了。想办法？你有什么办法？这前不着村后不着店的，怎么办呢？难不成叫霍元甲来救你啊？还是让荣亲王用八人大轿把你抬回去啊？你什么意思啊？我很娇气吗？还说不娇气啊？刚才有个虫在你身上，你都吓得要死。嗯。冤家，冤家，你在哪里？你快来救我们呐！你、啊、行了，别喊了，他听不到的。你没听过一句话吗？弱者，你的名字是女人。
可是我真的好饿呀、啊，我看应该改一改，叫弱者。你的名字是饥饿的人。小心点儿。嗯。这东西能吃吗？饿的时候什么都能吃，要不要分给你一半？我不饿。哎，饿死是小，吃节是大。想想我们中国女人呐，真是可悲呀、啊。人家外国女人呢，刚好相反，吃节是小，饿死是大。给你一半。我知道你看着我不顺眼，可是山雨无罪，他关你什么事啊？来吃吧。我知道你为什么对我有敌意，不是因为我是满洲人，不是因为我是格格，也不是因为你担心我会加害你们，而是，而是什么？而是。我们喜欢的是同一个男人。嗯，你胡说，我没有胡说。但愿我们在季节的更替里，与你分享几许红豆相思。你真是卑鄙，竟然偷看别人的戏！我不是有意偷看的，而是我觉得喜欢一个人没有错，为什么要遮遮掩掩的，不敢明言呢？而且，我大病之后。突然间有所开悟，就像倩姐所说的，霍元甲是个英雄。他人格高尚，有远大志向。总有一天，他会干出一番轰轰烈烈的大事。我们谁也不能独占他，只能默默的、无私的为他付出。这些天呐，我好快乐。真的，帮他照顾药站，洗衣烧饭，为他缝缝补补。外国人说，爱是恒久的忍耐，爱是凡事包容，凡事相信，爱是无私的奉献